E Belém ganhou o primeiro Ecomuseu. A atuação vai ser nas áreas de cultura e educação pelo patrimônio e paisagem cultural, ecoturismo comunitário na região insular de Belém e meio ambiente e cidadania. O roteiro começa pelas memórias da Olaria do Espanhol, lá no distrito de Coraci. A cerâmica utilitária é a mais antiga arte de cerâmica do Brasil, aqui no Pará. Ela tem origem indígena e com ela é possível criar vasos, tigelas, panelas, xícaras e vários outros utensílios usados diariamente pelos clientes do Ciro Croelhas, proprietário da Olaria do Espanhol, em Coraci. É gratificante e é um reconhecimento. Né? É, aqui, eu sou a terceira geração, né? Então, meu avô chegou aqui na virada do século e começou todo esse trabalho, só que esse trabalho ele já executava com a família dele, pai e outras gerações para trás, na Espanha. Mestre do conhecimento popular sobre a cerâmica utilitária, o ceramista é um dos parceiros da Secretaria Municipal de Educação de Belém para a criação de um ecomuseu. Nós unimos esse conhecimento acadêmico, que viemos de uma academia, né, da pesquisa, junto com esse conhecimento popular. E isso é muito importante na vida do aluno. Né? Então, os ecomuseus eles vão sistematizando, organizando, é, junto com as comunidades. Elas já têm uma demanda, já têm uma prioridade, já têm um saber. Junto, nós vamos sistematizando para que esses espaços eles sejam disponibilizados para os nossos alunos, para os nossos jovens, para a própria comunidade visitada. Aqui na Olaria do Espanhol, esse espaço pedagógico poderá ser visitado por alunos e pela comunidade de uma maneira geral para conhecer a nossa memória. Assim como vai acontecer nas escolas localizadas nas ilhas do Cumbu e Mosqueiro. E essa troca rica de experiência vai conseguir transferir para as gerações atuais um conhecimento ancestral. Peças antigas, como a bilha, usada para armazenar água, foram reproduzidas por Ciro para mostrar aos visitantes o que era fabricado no passado. Nós temos é, réplicas de peças antigas que a Olaria fabricava, né? questão de 100, 80, 70 anos atrás, que hoje já saíram de linha, mas que a gente replicou elas para poder contar essa história junto com o material. O Vinícius Araújo é professor de artes da CEMEC, e ajudou na pesquisa para a criação do Ecomuseu. E aí nós temos né, essas peças que foram selecionadas e cada peça tem, traz um textozinho histórico sobre a sua particularidade. E o quadro de escoamento de produção, de memória da, da antiga rota de escoamento de produção da cerâmica. Que legal, né? E que bom acompanhar projetos que fazem isso, preservar cultura, que não é muitas vezes material, mas é conhecimento que se passa de geração em geração. E uma Caramba. memória afetiva também, né? A gente estava conversando em off aqui é, sobre os potes, né? Os, os... É, de ar, que armazena as águas e os Verdade. filtros, tudo isso gera toda uma memória afetiva. E que bom ter um local, um museu, um ecomuseu para preservar essa obra aí muito peculiar da região amazônica.